Ngayon ba ang isa, katapatan niya ay magpakailanman. Amen. Purihin ang Panginoon. At uh, patuloy natin idalangin ang bawat isa. At uh, napansin niyo mga kapatid, opening prayer pa lang. No? Iba na yung pagkilos ng Panginoon, tapos devotion, tapos praise and worship. Iba po eh, no? I know and I know, bawat isa sa atin, na willing na magpagamit sa Panginoon ay gagamitin niya. No one can hindrance the will of God. Amen in our lives. At patuloy lang ikilos ang banal na Espiritu sa ating buhay kung tayo po ay nabanggit po kanina yung attitude of prayer. What is our attitude towards prayer? Our attitude towards God. Amen. It's all about prayer in obedience. Amen. Mga kapatid, without obedience, no, our faith is dead. Amen. Faith without deeds is dead, mga kapatid. Kaya nga, binibigyan natin ng diin. Ine-emphasize natin what is the true meaning of prayer. It's all about knowing God and knowing His will. Obeying His will. Surrendering your all in prayer. No? Pagpapasakop sa Diyos, that's prayer. No? Na makita natin yung ating sarili, yung position natin sa Diyos, that we are servants, we are children of God, and He is our Father. Yung relationship natin, makita natin sa bawat araw na ang Diyos, ang kanyang biyaya ay sapat. Amen. At yan po ang tuloy-tuloy natin tatalakay. It's all about prayer and uh, knowing the Lord. Obeying the will of God. Ang title na ito, mga kapatid, The Prayer of a Righteous Man. Amen. Again, I say it again. The Prayer of a Righteous Man. Nabanggit ho ito sa Biblia. Lalo na po, in-emphasize ni Santiago, no, sa kanyang, uh, dun sa aklat ni Santiago, na the prayer of a righteous man is effective, availed much. Ibig sabihin, epektibo. Bakit ho? Because it's the prayer with obedience. Prayer of obedience. The attitude towards God, no, must be obedience. Our attitude. Amen? So, si Santiago po, talagang mabigat yung pangaral niya patungkol sa panalangin. Dahil hindi po basta-basta ang panalangin. Amen? Kasi, sabi nga, no, dyan mo makikita ang uh, isang tao, ang karakter ng isang tao, eh, kung paano siya manalangin. Kung nakasentro ba sa sarili niya, nakasentro kung ano yung motibo niya, masasabi niya lahat yun sa panalangin. Amen? It shows your fruit it shows who you are it shows the character that's why, that's why napakaganda yung attitude of prayer we must learn to humble ourselves we must learn to trust God no? we must learn how kung paano tayo makalapit sa Panginoon Amen hindi yung basta tayo ay nag-ayuno ng walang pagsunod it's all in vain kung tayo ay kahit araw-arawin pa natin ang prayer vigil kung wala namang pagsunod sa Diyos. It's all meaningless. Amen. Kaya si Apostle James, no, sabi, as he closes his letter, sabi ni James doon sa topic niya, urging the believers to confess your faults one to another. No? James 5.16. Basahin natin. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwi. Praise the Lord. Amen. Ano po yung mapapansin natin dito? Una, katapatan. Kapag kilala mo ang Diyos, alam mo ang kanyang katapatan, yun ay magre-reflect din sa iyo. Ikaw ay magiging tapat. Amen. Lalo na sa kapatiran. Amen. Kasi marami, we desire healing. Di ba? Physically, emotionally, every aspect of our lives, we desire healing. But the question is, are you transparent with the brethren? Are you transparent with the Lord? Are you a faithful servant? Is your motive pure before God? 
Amen. Kaya sabi doon, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa. Kasi kung walang katapatan sa mga kapatid, hindi mo magagawang ipanalangin ng kapatid. Yes. Kung hindi ka tapat. Tama ko ba mga kapatid? Kung ikaw ay may tinatago sa iyong buhay, hindi mo magagawa panalangin ng isang kapatid. Ang laging sentro ng iyong panalangin ay ikaw at ikaw rin. Kaya walang dumadaloy na kagalingan, walang dumadaloy na kalakasan, sapagkat ikaw ay hindi nagiging tapat sa Diyos at sa Kanyang katawan. Amen. So the prayer of a righteous man availed much. You confess. You say it. What is your burden? What is your fault? No? Masama ba kumamin sa pagkakamali? That you were wrong? May nasabi kang mali? May nagawa kang mali? Masama ba ang aminin yun? Ang turo po ng Biblia, ito po ay magandang gawain ang maging tapat. Sapagkat dyan dumadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kapag ikaw ay nalalangin, ang tingin sa'yo ng Diyos, ikaw ay matuwid sapagkat ikaw ay tapat. Amen. Inaamin mo ang iyong kahinaan. Yes. Inaamin mo ang iyong kamalian. At dadaloy ang kagalingan, kapatid. Amen. Amen. Kaya sabi, And pray one for another that ye may be healed. Ando ang pangako eh. What is the promise? Healing. Kapatid, not just physically, if you're suffering emotional damage, you're emotionally down, your mental health is affected, you will receive healing. Ipagtapat mo lang yan, kapatid. Kung ano yung bigat na yan, kung ano yung pagkakamali na yan. Yun yun, mga kapatid. Kaya sa worship, no? yung lifestyle natin, worship is a lifestyle, by the way. Kasama dyan yung katapatan. Amen. I say the effectual, fervent prayer of a righteous man availed much. Effective, because fervent, talagang nandoon na iting ang panalangin, no? Ay totoo ng ito ay nagkakaroon ng resulta, magandang resulta kasagutan mo lang sa Dios. Sino may mga answer prayer dito? Sino na katanggap ng kagalingan sa Dios? Amen. It's all because we confess it to God. Amen. Amen. Mga answer prayer, mga kabigatan, sabi, it cares, God cares for you. So, ang sabi, cast your cares upon Him. Ipagtapat mo. No? At ang isang punto ng church is to pray for one another, to carry each other's burden. And God will see us as a righteous people, as His children, with an attitude of obedience in prayer. Amen. That's why the book of James overflows with practical guidance. Ano may mga practical na guidance sa sinabi ni Santiago? Kapag itayo ay nag-deal with the situation na mabibigat sa buhay natin, because Christian life. It's not easy. It's not walk in the park. Christian life, there will be a variety of trials. Amen. There will be a test of faith so you can have your testimony. You can be the salt and light sa paligid mo. Anong sabi ng Diyos? Ikaw ay asin, hindi asukal. Parehas po te, hindi po ba? Kung minsan ay napagkakamalan na yung asin ay asukal, ay parehas. Naranasan nyo na yan? Yung asin nilagay nyo sa kape? Yes. yes. <laughs> diba? Ang dami na kanilang hita na. Diba? Sabi sa Biblia, be salt and light. Pero bakit marami yata nagiging asukal? Sino sugar coat? Ang salita ng Diyos. No? Do we want to be salt and light? Yes. Katapatan, kapatid. That is the key for us to receive healing from the Lord. 
And yung sinasabi dito, suffering and sickness. And dito yan sa salibutan, mga kapatid. Hindi yan itinago ng Biblia. Daming beses, sinabi, mga pagsubok. That's why the Lord says, be strong and courageous. Why? Who is with you? Amen? Who is your strength? Jesus. No? That you can say, I can do this because of Jesus Christ. I can do all things. Kaya mo, kapatid. Kaya mo magtagumpay. Ipagtapat mo lang yung kahinaan mo. Ipagtapat mo lang yung kamalian mo. And God chose prayer as a venue na dumaloy doon yung kanyang kapangyarihan. And His grace is really sufficient para sa ating lahat. Amen. And for this, sabi ni Santiago, he gave advice. Sabi niya doon sa verse 13, May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Ito po ang katanungan sa atin, mga kapatid. May paghihirap ba ang sino man sa inyo? Manalangin siya. Ano po ang sinasabi? Siya ay manalangin. Pagdating agad ng problema o bago pa man dumating, manalangin ka. Nagadalak ba ang sino man? Umawit siya ng papuri sa Diyos. May sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ninyo ang matatandang pinuno ng iglesia upang ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. When we say faith, may obedience to ha? Amen. Pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya'y nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Ganyan po makapangyarihan ng panalangin. Dahil sa panalangin doon natin ipinagtatapat sa Diyos, sa ating mga kapatid, ang ating mga pagkakamali, kasalanan at kahinaan. Hindi natin uh, kinukonsinte no? yung sarili natin mismo. Kasi magiging nangyari, nagiging defensive tayo eh. Kapag dinipensahan mo yung mali, may asahan ka bang pangako mula sa Diyos? Ano po yung binasa natin? Kagalingan ng pangako. Kalakasan. Kagalakan. Kung ikaw ay may katapatan. And you don't justify what you did, or what you said, or what you thought. Amen. Because it's all about being a faithful servant. And when you pray, when a faithful servant prays, no, God hears. Because the prayer of a righteous man is effective and powerful. Amen. Amen. Ano yung sikreto? Actually, this is not a secret. Ano yung susi? Katapatan. Katapatan, mga kapatid. Amen. You don't sugarcoat anything in your life. You don't sugarcoat the situation of your family, the situation of your heart. Hindi mo yan pinagtatakpan kung hindi ito ay pinagtatapat at tulong-tulong natin itinataas sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang kapatiran. At dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. God is the God of miracles. He's the same yesterday. If He did that in Egypt, a thousands of years ago, He can do that today. His mercy is new every morning. His love, His grace. Sariwa, bawat umaga, mga kapatid. Many, many, many chances ang pinagkakaloob sa atin ng Diyos na para ipagtapat natin kung sino talaga tayo. Amen. And what we stand for and what we believe so you will not be deceived. Amen. Kaya sabi, are you of any of you sick? Ipanalangin. Hindi lang to physically sick, mga kapatid. Kapag isang kapatid dumaranas ng kabigatan, no, nasasaktan ng kanyang puso, 
no? na siya inang may panghihina, dapat siya ipanalangin. Amen. Amen. Kaya napakaganda ho, eh, no? na uh, bagay na ipinagkalaob sa atin ng Panginoon. We have this divine access, divine connection with God because of the Lord Jesus Christ. He is the mediator. Amen. Kaya nag overflow sa atin no? yung kaloob ng Panginoon. Kaya sabi, such a prayer offered in faith will heal the sick. Yung ganong panalangin ng motubid na likod ng Diyos ay makapagpapagaling sa isang taong may karamdaman. Amen. And the Lord will make you well. And if you have committed any sins, Kapag ikaw ay pinagtapat mo at ikaw ay pinalalangin, makakatanggap ka ng kapatawaran at ang gaan sa pakiramdam. Amen. Amen. Yeah. You can sleep like a baby. Yes. Because God holds you in His arms. Amen. That is the prayer of a righteous man. Mga kapatid. The original Greek word, sinasabi yung sick or yung may sakit on this passage, to a great illness no ang pinaka sinasabi doon kapag ang isang mananampalataya ay critically ill he or she ought to contact the church elders amen isa yun sa role or sa trabaho na pinapagawa ng Diyos sa mga elders ng church is to pray for those believers who are critically ill. Amen? Yung talagang critical yung condition. Again, I say it again, it's not only just physical condition. No. Sa lahat ng aspeto, the elders are to pray. Yeah. Amen? Kaya binigyan ng diin ni James yung importansya ng prayer of obedience. Exodus 15:26 anong sabi dito? Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, yeah, prayer of obedience. Kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararanas sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Akong si Yahweh ang inyong manggagamot. Amen. I am the God that healed thee. Amen. Yes. Amen. Say the Lord sa bansang Israel. Is this verse still relevant? Yes. Up to today? Yes. Yes and yes. He is still the same. He is our healer. The great healer. But there are conditions na dapat natin pansinin. No? Kasi tayo, minsan nagdadyan pagdad tayo dun sa pangako. No? <laughs> healing, I want healing, Lord. Pero hindi natin na, na basa, hindi natin napansin, ano ba yung dapat kong gawin? Amen. No? What shall we do? No? To get the promise from God. Ang sabi, kung ako ay buong puso, yun, nandun yung pagka, pagtatapat eh. Pag sabi yung buong puso, andun ba yung katapatan? Yes. yes. Katapatan ninyong susundin, sabi ng Panginoon. And God is the healer, the source of all healing. No? Pag sinabing healing, talagang gumaling yan. No? Hindi lang yan yung therapeutic, hindi lang yan yung uh, parang piligilan. No? Tapos kinabukasan, babalik ulit, hindi. Pag sinabing healing, total Diba? Deliverance from sickness yan. Yes. Yun ang tinatawag na healing. Kaya, sabi, so we must seek Him. Sino una? The Lord. Pagdating ang problema, seek the Lord. Manalangin ka. Ano yung questions ni Pablo? Two questions. Una, diba, nakakilala, hindi pa na ganun kakilala pa ngayon. Lord, who are you? So niya pang makilala ang Diyos? That's a good question. Next question, Lord, what shall I do? Ngayon prayer ni Apostle Paul eh. 
Kaya nga, kapag ganun ang ginawa natin, tatanong tayo sa Lord. Panginoon, ano po ang dapat kong gawin sa problema kong ito? Amen. And the Lord will answer you in an amazing way. Yes, amen. Na hindi mo inaasahan. No? Dahil ipararanas niya sa iyo kung gaano siya kadakila. Amen. Papaano mo mararanasan ang kadakilaan ng Diyos kung walang pagsubok at problema? Yes. Papaano mo mararanasan na totoo ang kapangyarihan ng Diyos na kagalingan? Pagpapalaya sa ating mga bagay sa ating buhay. No? Paano natin mararanasan yun kung hindi natin ipagtatapat sa Kanya at kung hindi tayo susunod sa Kanya? Seek Him when we have a need. Sabi, we, when we have a need, you seek the Lord. You seek His kingdom and His righteousness. Una ang Diyos, mga kapatid. Hindi ang ministry, ha? ang Diyos. Bakit? Lahat ba nang nasa ministry, inuuna ang Diyos? Tanong ko sa iyo, kapatid. Lahat ba ng kabahagi, quote and quote, ng church ay una ang Diyos? Amen? You seek His kingdom. His righteousness. Hanapin mo, ano ba yung katwira ng Lord? Ano ba yung pananaw ng Lord dito sa problema ko? No? Maliit o malaki itong problema ko? Kapag pananaw ng Lord, kaya yan eh. Pero pag pananaw mo, hindi kaya. If you do it by yourself. Amen. Kaya napakalagay ng pananangin, mga kapatid. Prayer in obedience. Diyan ang attitude of our prayer. The context of James' statement, the prayers of the righteous man availed much, is related specifically to his teaching about healing and prayer. Because prayer and the power of God are interconnected. Amen? Mararanasan mong kapangyarihan ng Lord kapag buong puso ka nanalangin sa Kanya, katapat ka nanalangin sa Kanya. At sinunod mo ang kalooban niya. Amen. You will experience it 101% mga kapatid. Naranasan natin niya. Alam ko naranasan at patuloy natin yes. maranasan niya. Yes. Hallelujah. Amen? So, sa ating mga circumstances sa buhay, nung nagka-pandemic, di ba? Paano yung nating uh, na-survive yun? Walang iba dahil sa biyaya ng Panginoon. By prayer. Amen? Ako mismo, Nagka-COVID. No? But I know who is my healer. Amen. Amen. Nung nagbubunti sa kasawa ko, sabi ng doktor, baka malaglag ang bata, may hemorrhage. Nakinig ba kami doon? No, we pray to God. Amen. Lord, what shall we do? Nagbigay ng panibagong doktor ang Panginoon. Amen. That's the power of prayer. Amen. Nung inaasikaso namin yung bahay namin, no? Sabi nung may-ari, kung tutusin, kayang-kaya nilang ibenta agad-agad yun doon sa mga may pera at hindi sa amin. No? Pero yung may-ari ay isang pastor. Yes. A Korean pastor. At sila mismo nag-testimony sa amin. He prayed doon sa rooftop every morning. Don't watch! No? Lord, kanina namin ibibenta ang bahay. At sinabi ng Diyos sa kanya, sa amin ibibigay ang kaharap niyo. Pagkapakas sa Diyos. Capital gain tax, 76,000. Stamp tax, 20 plus thousand plus yung mga papeles pa deed of sale kulang ko lang mga 250,000 ang kailangan namin para matransfer ang title 
Lord, what shall we do? Tingin mo, malaki problema. Yes, sa tingin namin. Ano sabi ng Diyos? Kaya mo yan. Ipibigay ko na sa'yo yan. Claim it by faith. Yang anak mo, sa'yo yan. Hindi yan malalaglag. Sa inyo yan. That's a prayer of a righteous man. Sa prayer meeting, I shared it. This is our problem of our family. Lord, our desire ay mas makatulong pa sa church. What shall we do? Anong ginawa ng Lord? Prinomote ako, prinomote din yung asawa ko. For the glory of God. Now, do we understand the prayer na ipagtapat natin? Ano mang bigat? Ano mang problema? Huwag mong sabihin that you are okay. No, you are not. If there's a problem, say to the church. Yes. Yan ang binasa natin. At mga ipanalangin. Na ipanalangin, nagkaroon ng resulta. Amen. Because the power of God, power and prayer are interconnected. Yes. No? And now I am assigned as a head pastor. Lord, what shall I do? Yan ang ginagintanong ko sa Diyos. And the Lord lead me to those pastors who can help and who can be one of our vision in this Imus city. At alam niyo ba kung sino yung pastor? Matagal ko na siyang kilala, bata pa ako, kasi yung anak niya ay kaibigan ko, elementary pa lang. It's not by accident. That's how God works. Now tell tell your problems how great is your God. Amen. Tell your mountains how great is your God. Yes. Yan ang attitude ng mga Kristiyano. Sabihin mo sa problema mo kung gaano ka laki at dakila ang Diyos mo. Amen. What's the question, church? Lord, what shall I do? It's all by faith. It's all by faith, church. At patuloy na pinapahayag sa atin ng Panginoon kung saan tayo patungo, mga kapatid. He will not leave this ministry. He will not forsake this ministry. He will raise leaders in this ministry. And I say it again, a great blessings will come in this ministry. That is the attitude kapag kilala mo kung sino ang pinagkakatiwalaan mo. Not by man, nor by power, but by spirit, says the Lord. Amen? It's all by faith. Mga kapatid. There will be no testimony without a test. A test of faith. Kapag dumating ang problema, Ano ang tingin natin sa problema? Salamat, Panginoon. This is another opportunity na mararanasan ko ang kapangyarihan mo. Nagkaroon ka ng karamdaman. Salamat, Panginoon. This is another opportunity. Mararanasan ko ang kagalingan mo. Pinunta ka ng Lord doon sa kawalan. Another opportunity. Salamat, Panginoon. Mararanasan ko ang provision mo. That you are Jehovah. Amen. Do we get it, church? Kung ano yung sinasabi ng Panginoon? Madalas sa buhay natin, inilalagay tayo ng Diyos sa sitwasyon na wala tayong ibang aasahan kung hindi siya. So He can increase our faith. And when we humble ourselves, He will lift you up. And your cup will overflow in the front of your enemies. He will anoint you with oil. He will prepare a table for you. And surely, goodness and mercy shall follow you all the days of your life. That is the suggestion from James. 
Sometimes sickness is the result of unconfessed sin. Naniniwala ba tayo dahil mga kapatid? Yes. Yung tinatago-tago natin, it causes you sickness. Tinatago mo sa sarili mo, tinatago mo within your family, it causes stress, anxiety. Pero pag kinonfess mo yan, inihayag mo sa katawan ng Panginoong Yesus, sa church, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? He is not saying that every illness we experience is the consequence of sin. Hindi lahat ng sakit ay consequence sa kasalanan, mga kapatid. Only that some ailments are rooted in sin. When this is the case, we are to confess our sin so that God will forgive us. Amen. Kasi kapatid, yung kapatawaran, kasama noon, kalakip noon ay kagalingan. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, kaya kapatid, tinuro sa atin yung kapatawaran eh. Kasi kapag ikaw yung nagpapatawad, nakakareceive ka ng kagalingan. Amen. Diba ang sarap noon eh? Yes. Kaya pala itunuro ng Panginoon yun for you to receive healing from Him when you forgive others. Amen. When this is the case, kaya mahalaga yung confession, katapatan. Kaya sinabi doon, yung meaning noon, clearer to the modern translation. Sabi doon, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Amen? Amen. So many things na dapat natin ipagpasalamat. Amen? Lord, paano po ako mga ka, uh, mga gagampanan ko po yung inasay mo sa akin as a head pastor? Kung ako po ay uh, nandito po sa trabaho, I need Lord yung schedule na nais mo. Sinabi ko sa church, Amen? Amen. Panalangin natin mga kapatid yung schedule. Anong, anong nangyari? Yes. I am free every Sunday. Yes. Amen. The Lord give that schedule because He wants to bless each and every one of us. Glory to God. Amen. Isipin niyo yung nagmamanage ka ng isang team sa kumpanya. No? And you are a head pastor and you are a father. No? And you are also a brother. Ano yung tanong ulit? Lord, what shall I do? And God is the God of order. He will yes. make things beautiful in His Amen. perfect time. Amen. Amen. And it's high time for us, church. I tell you, it's high time. Amen. Kaya sabi, let us confess. Let us be faithful. No? Let us be open in communicating to one another. Let us help one another in prayer. That's how we show our love for each other. Amen. James is not giving a blanket promise of healing. No. Hindi lang ito basta pangako. He is presenting practical advice. Ayan. Practical na advice mula kay Santiago. Ano yun? Confess your sins. Share your problems. No. At itaas mo yun sa Panginoon. Yes. Amen. Kanina, nag-uusap kami ni Ninong Roger, no? Sabi ni Ninong Roger, dapat matuto ka ng mag-drive. Kasi, di magtatagal, bibigyan ka ng sasakyan ng Panginoon. Amen! Because it's for His glory. Sabi ko, tama po yun, kung para sa service para sa Lord, why not? Yes. Amen? Ganun lang po yan, mga kapatid. Kung ang hinihiling mo para sa Panginoon ay para sa Kanya rin, for His glory, He will not hold it back. Yes. He will bless you. Amen. Nakita natin sa Abraham. Yes. No? Basta sunod lang sa Panginoon. Sabi niya pa sa pamangkin niyang kay Lord, Ikaw na ang bahala mong hili kung ano ang gusto mo. Kasi para kay Abraham, basta kasama ko ang Diyos, okay ako. Yes. Amen. Amen. 
Amen. Kahit wala yung mga kayamanan na yan, sabi ni Abraham. Basta kasama ko ang Diyos. Kasi nung una nga, sabi kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan. No? At ituturo ko sa iyo, yung pinangako ko. I will make your descendants numerous as the stars. Amen. So, manag si Abraham. Amen. Basta sinabi ng Panginoon, tanggapin natin at sundin natin, mga kapatid. Mga kapatid. Pag ni-reveal sa'yo ng Panginoon na confess mo yan, yung mga unconfessing, wag mong depensahan, i-confess mo yan, aminin mo, you will receive healing. Amen! Ganun lang, kasimple, ang sinasabi ng salita ng Diyos. Basahin natin, uh, James 5.15, nabasa na natin, no? In the event unconfessing is the reason for an illness, James wants believers to begin their prayer for healing with confession and with repentance. Yan, dapat nakatuon lagi ang ating uh, mga uh, salita na tinatalakay. No? Saan? Yung repentance, di ba? Pagko-confess sa Panginoon, yung repentance. Hindi masamang pag-usapan yung blessings. Hindi masama. No? Pero kung after lang tayo doon, blessings, 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 pero pagdating sa pagsisisi, pagdating sa pag-amin, ay pagsaka. Don't expect blessings. Amen? Amen. Because ang sentro ng gospel of the kingdom of God is repentance. Amen. 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 Huwag tayo ma-offend pag kinukorek tayo. Kapatid, kailangan pagsisihan yung bagay na to. Kasi mali yun eh. Hmm. Para sa atin din yun. Tama? Amen. Yes. Repentance. Confession and repentance. And then after that, what's the promise? Healing. You will be whole again. Yes. Amen. Kaya sabi, Proverbs 3, Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati. Gagaling ang iyong suga. Ayan. Marami kasi sugatan eh. Yung spirit, yung kaluluwa. Paano ho gagaling? Confession, repentance. No? Kung buhuin natin yung chapter 3 na yan, doon pa rin pumupunto sa pagbabalik ng, sa, ng isang tao sa Panginoon sa pamagitan ng pag-amin, confession, at pagsisisi. Amen. Kaya sabi, will bring health to your body and nourishment to your bones. Katulad ni Haring David, Psalm 38 verse 3. Ako'y nilalagnat hmm. dahil sa iyong galit. Dahil sa sala ko, ako'y Alam ni David. Yes. <laughs> Kung bakit siya nagkasakit ng panahon na to. Yes. Amen. Verse 7. Dumapong lagnat ko'y apoy na sa init. Lumulubhang lalo ang taglay kong sakit. Ako'y nangihina at nanlulupaypay. Puso'y dumaraing sa sakit na taglay. Verse 9. O Yahweh, hangad ko'y iyong nababatid. Ang mga daing ko'y iyong dinirinig. Ang aking puso ay mabilis ang tibok. Ang taglay kong lakas pumapanaw na halos ningning ng mata ko'y awa ng naubos. Nasa ang sitwasyon si David? May sakit. Pero alam niya kung bakit. Yan. Minsan kasi, nagkakasakit tayo, ang tanong, alam mo ba kung bakit? We must know the root cause of that sickness, of that illness. We must learn root cause analysis dahil tinuturo yan sa Biblia. Yes. Amen. Kung ano ang tinanim, inanganihin. Matuto tayo sa prinsipyong yan. Amen. Amen. Kaya sabi, Whose hidden sins suck him of strength and cause his bones to waste away? Ano daw sabi doon? Our sins left unconfessed can make us physically sick. Psalm 32, 3 to 5. Nang hindi ko pa naipahayang ang aking mga sala, 
Ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Hindi lang physical na sakit ang binabanggit dito. Huh? Sa may spirit. Sama na yung kaluluwa. Yung emotion, yung pag-iisip. Isip ng isip. Amen? Sabi doon, sa araw at gabi, ako'y iyong pinarusahan, wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Kaya ang kasalanan ko'y aking inamin. Mga pagkakamali ko'y hindi na inilihim. Ako'y nagpasyang sa iyo'y pagtapat. At mga sala ko'y pinatawan mo na. Amen! Amen. So ano po yung uh, makikita natin dito? Pagiging tapat pa rin. Amen. Kaya napakahalaga mga kapatid, yung root cause ng sakit natin, alam natin. Amen. Tama po ba yung ginawang uh, pagbubulay-bulay ni Harry David? Amen. Tayo po. Paano tayo nagbubulay-bulay? Tinuturo natin yung iba? Ay kasi siya kasalanan niya eh. Blaming others will not lead you to repentance. Amen? We must take full responsibility. ba? Diba? Kung ano yung nangyayari sa buhay natin. At merong pag-amin at merong pagsisisi. Amen. Amen. Kaya sabi, Psalm 32, 3-5, yan po yung binasa natin. Only after receiving the Lord's forgiveness, nung humingi siya ng tawag sa Diyos, inamin niya ni David. Yan yung kanyang punto ng panalangin. No? Nakatanggap siya ng kagalingan. Narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Amen. Na sinsero, buong puso, hinanap niya ang katwiran ng Diyos. Amen. At yun ang sinunod niya. 2 Chronicles 7.14 Ngunit kung ang bayang ito, yan, nabasa natin kanina, nagtataglay ng ating karangalan ay magpakumbaba. Sino yung kausap dito, by the way? Yung mga unbelievers? Hindi. Kung ang bayang ito, naka-address kanino? Sa bayan, Israel. Naka-address sa anong panahon natin? Sa panahon natin? Sa church. Tayo yung kinakausap dito. Amen. Yes. Amen. Hindi mo sasabihin doon sa unbelievers, Uy, magpakumbaba ka. Hindi naman niya alam yun eh. <laughs> Tayo. Amen. Amen. Ang mangunguna, ang mga kristyano. Yes. Na magpakumbaba. Magpakita ng magandang asal at halimbawa sa komunidad. No? Hindi yung... Ah, nakikita ng mga kapitbahay mo, ganyan ka. At ganyan yung ginagawa mo. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Nasa nang patotoo mo? Kahit anong galing mo sa salita ng Diyos, kung walang patotoo, wala din yan. Kung walang pagpapakumbaba, wala din yan. Amen. Kaya sabi, kung ang bayan ito ay nagtataglay ng aking karangalan, ay magpakumbaba ay anong kondisyon? Ano pa? Manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Sino ang mga mangunguna? Tayo, mga anak ng Diyos. Hindi yung mga unbelievers. Hindi mo babasahan sila ng ganyan kung ang bayan ko. Hindi yun. Ang believer nga yun eh. Hindi naman sila yung kausap dito eh. Tayo ang mamunguna maging asin at ilaw sa gitna ng katiliman sa bansang ito. Amen? So, pag nakita ng tao, di ba, yung uh, talagang merong harmony, no? one spirit, no? ay totoong nagpapakumbaba at nananalangin sa Diyos. Ano sabi? Papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila ang kanilang mga kasalan at muli kong masasaganain ang kanilang lupain. Napansin niyo ba mga kapatid? 
Bago yung kasaganaan, kapatawaran muna. Amen. 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 Bago yung hinahanap ng maraming tao na quote and quote blessings, ano yung nauna? Pagpapakumbaba muna. Pananalangin muna. No? Mag-expect ka ng blessing from God, eh wala kang pagpapakumbaba. Hindi yun mangyayari. Hindi ka naman ang nalalangin ng tama, hindi rin mangyayari. No? Na makakamtan mo yung kaloob ng Diyos na kasaganaan. No? Pero, kung ikaw ay may pagpapakumbaba, gaya ng Panginoong Yesus, na nagpapakumbaba hanggang sa krus, yes. siya'y laging nananalangin. No? Binabanggit dyan yung karakter talaga ng Panginoon. Eh. Humility, no? prayerful, tapos, pinalangin pa tayo ng Diyos na tayo magkaroon ng kapatawaran. Pinalangin tayo sa Diyos ng ating Panginoon. Amen. Sabi doon, patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Kaya the prayer of a righteous man is powerful and effective. The word availed much ginamit sa King James produces an advantage. Ayan. Yes. Kaya sa ating mga Kristiyano, napakaganda eh, mga kapatid. No? Kahit wala kang gaanong aral, God will give you favor. Yes. Amen. God will give you wisdom. Yes. Hallelujah. Na hindi mahanap sa sandibutang ito. Yes. Because the Holy Spirit yes. is in you. Yes. You have that knowledge. You have that wisdom. And He will protect you. Amen. Doon sa mga nagtatangkang sirain ka doon sa mga nagtatangkang hadlangan ka para sa inahanda sa iyo ng Panginoon. When God open doors, no one can shut. Amen. When God gave you that opportunity, walang makakanakaw niyan. Amen. Kaya yung, uh, ibig sabihin yung mga hadlang sa paligid mo, di ba? yung mga naranig mong paninirang hindi naman totoo, Iwas-iwas mo lang yan. Yes. Katulad ni Apostle Pablo, kinagat siya ng ahas, ginanon niya lang sa apoy dahil doon siya pa pinapapunta ng Panginoon. Huwag mong pansinin. Yes. Amen? Huwag mong pansinin dahil nagpapapansin lang. Amen? Look unto Jesus. Focus on the Lord. Eh si Pedro, nagpapapansin yung mga alot sa paligid niya. Pinansin naman niya. Kaya namubog siya. Mabuti na lang. Mabiyaya ang Diyos. At yung sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Inihahon siya ng Panginoon dahil may magpagpakumbaba si Pedro. Yes. Glory to God. Amen. Glory to God. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Kaya sabi, Psalm 34.15 Mga mata ni Yahweh sa matugid na katukon sa kanilang pagdaing lagi siyang tumutukon. Praise the Lord. Lagi Isipin niyo, pag ikaw yung nanalangin sa Diyos, dinig agad ng Panginoon, bakit? Matubid eh. Yes. Paano tayo naging matubid? Dahil sa Panginoong Yesus. Tinanggap po na, tinanggap natin siya bilang Diyos hari at Panginoon ng ating buhay. Yes. Ating tagapagligtas. Kinilala natin siya. No? Tinanggap natin yung finished work, sacrifice of the Lord Jesus Christ. Kaya naging banal tayo sa harapan ng Diyos at naging matubid. Ngunit hindi doon nagtatapos. No? Simula pa lang yan, nung naborn again tayo, simula ng journey natin. Amen? We walk with Jesus. Amen? At kapag tayo nadara pa, nagkakamali, nagkakasala, inaahong tayo ng Panginoon. No? When a righteous man falls seven times, he rises up seven times. Dahil sa kadahilanan, ang kaagabay niya ay ang Diyos. Amen? Hindi, hindi ka babagsak. No? No weapon forms against me shall prosper. Amen? Sabi ang salita ng Diyos, kahit ano pa yan, tangka sa iyo, ng kaaway, it will not prosper. Hindi yan magwawagi. Amen. Dahil kabahagi ka sa kahilan ng Diyos. Amen? Kaya sabi, the Lord won't listen to those 
who cherish sin in their hearts. Basahin natin. Sa, uh, atras muna tayo sa 1 Peter 3.12. Ang mga mata ng Panginoon, sabi rin sa New Testament, sa matuwid na katuon, sa kanilang panalangin ay kanyang pinapakinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasaluma. Kasi ay masasama. Yung mga hindi tinang tumanggap sa Diyos talaga. Yung nananalangin lang. Dahil may kahilingan. Yan yung attitude ng prayer nila. Nakasentro sa sarili. No? Maraming unconfessed sin. Maraming tinatago. Hindi nagsisisi. Yun yung sinasabi doon na sinasalungan ng Diyos. Amen. Ngunit ang sinasabi nito, Psalm 66 verse 18, Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ayan. Sabi ni Haring David. Kung nagpatuloy siya doon sa pagkakasalan niya, hindi siya talaga maririnig ng Panginoon dahil ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. Pero ang nais ng Panginoon ay lagi tayong malapit sa Kanya. Kaya tayo binibigyan ng iba't ibang pagsubok para tayo mas lalo pang mapalapit sa Kanya. Amen. Amen. Kaya sabi ito, a righteous person has a living faith. Buhay ang kanyang pananampalataya. At ang nais ng tunay na matuwid ay sumunod sa Panginoon. Proverbs 29, 28 verse 9. Ang sabi ito, ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Kasuklam-suklam. Isipin niyo yun, hindi tatanggapin ng Panginoon. Nananalangin ka eh. Iba yung motibo ng puso mo. ba? Yung puso mo, punong-puno ng pait. ba? Kaya nang sabi sa Biblia, get rid of all envy, bitterness, it is a poison. Yes. ba? Napapatay sa yung espiritu. Ano ang gamot? Ano sabi ng Panginoon? Confess. Yung mga bitterness, yung mga ingit, yung envy. Confess it. And the Lord will hear your prayer. Amen? Kaya sabi doon, if anyone turns a deaf ear to my instruction, even their prayers are detestable. Bakit? Because confession of and repentance from sin are preconditions. Yung mga kondisyon ng Panginoon for having the Lord's ear. Gusto mo laging narinig ng Diyos ang panalangin mo? Ano yung kondisyon? Confession and repentance. Yes. And syempre, pagtatapat, pag-amin. Hindi mo naman niya may ko-confess kung walang pagtatapat eh. No? Ganoon mo yung mga kapatid, ang turo sa atin ng Panginoon. May experience lang natin ang kapatawaran ng Panginoon at ang kasagutan niya sa panalangin kung merong confession Amen. at merong repentance sa ating puso. Repentant heart. Amen. Prayers have the power to avail much. Kaya successful prayer comes from believers who passionately desire to see God's will work out in their lives. Praise the Lord. Amen. Napakahalaga mga kapatid. No? At uh, isang magandang example dyan, dito natin tatapusin, no? ay si Elias. Yes. Elijah. Ano ang background ni Elijah? Panahon niya, ang daming masasamang tao. Ang daming mga bulaang propeta. Nag-iisa lang siya na talagang kumikilala sa tunay na Diyos. Dami. Hundreds, hundreds ang kalaban niya. Amen. Pero nung nanalangin si Elias, dahil alam niya, yun ang kalooban ng Panginoon na ipanalangin niya. Lord, huwag na huwag mulan. Nangyari? Yes. Yes. Grabe, no? Grabe yung tenga ng Diyos sa panalangin ni Elias. Napakalapit. Sagot ka agad ang Diyos. Dahil si Elias, merong confession at merong repentant heart. Yes. Amen. James 5.17 to 18, binanggit ni Santiago. Ang sabi niya, si Elias ay isang tao na tulad din natin. 
Pwede bang mangyari din yung mangyari kay Elias sa panahon natin? Yes! God is God of wonders. He can make miracles. He is still active. No? Working for us. Kaya sabi, nung nanalangin ng mataintim si Elias, na huwag umulan. Dahil sobrang sasama na ng kapaligiran. No? Ano nga rin? Dinig ng Diyos? Yes. Hindi nga umulan sa loob ng tatlong taon at anim na buwan. Grabe, ang tagal. <laughs> Isipin mo walang ulan na gano'n, tuyo-tuyo talaga. Verse 18, At nang siya'y nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halaman. Grabe yung panalangin ni Propeta Elias. Sobrang powerful and effective. No? Hindi dahil siya sa Propeta Elias. Hindi natin pwede sabihin, ay kasi pastor din si Propeta Elias yan eh. Hindi naman tayo si Propeta Elias eh. Hindi natin pwede sabihin gano'n. Ano sabi nung una? Siya'y isang tao na tulad din natin. Hindi siya iba. Hindi siya kakaiba. Tao siya. Pero nung nanalangin siya, nangyari. Yung pinapanalangin niya. Kaya nga ang question sa inyo, how many of us have answered prayers? Praise the Lord. Just like Elias. Salamat sa Diyos. Amen. Kaya sabi, Elijah had human witnesses. May kahinaan ba si Elias? Yes, katulad din natin. May mga shortcomings. Mistakes. Amen. Pero meron siyang pusong marunong makinig at sumunod sa Diyos. Marunong umamin ng kanyang pagkakamali. Yun ang puso ni Elias. Amen. He was so in tune with the will of God that he recognized when God wanted to begin the drought, yung nagtuyot, and when he wanted to end it. Ah, kaya naman pala yun ang pinalangin Elias sapagkat yun ang inilagay sa puso niya. Amen? Sabi sa Biblia, ang tumutulog sa ating kahinaan kapag tayo nananalangin ay ang banal na Espiritu. Kaya pala yun ang dinalangin ni Elias dahil yun ang inilagay ng, sa puso niya ng Diyos. Amen? E bakit hindi nanalangin si Elias ng umulan na nung ikaunang taon? Bakit? Hindi pa inilalagay ng Diyos eh. Wala pang revelation eh. From God eh. That's why we wait upon the Lord. No? There's a period of waiting sa ating mga panalangin, mga kapatid. Amen? Kaya si Elias, ng mga panahon yung tagtuyot, sino ang nagsupply? Aha! Ang Diyos din ang gumamit. Kahit uwak, ginamit ng Diyos para pagpalain si Elias. Kahit anong bagay kaya gamitin ng Diyos, kahit sinong tao kaya gamitin ng Diyos para ibigay sa iyo ang pagpapala niya. Walang imposible sa Panginoon. Amen? Yung babaeng balo, ginamit din. Amazing way. He always made a way. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. You must trust the Lord. Amen. Amen. You must trust the Lord. Pag ikaw ang nagtiwala sa Panginoon, kapatid, mararanasan mo. No? Yung extraordinary life. No? Because we have a perfect God. No? talagang nagmamahal sa atin. Despite of our mistakes, despite of our shortcomings, lagi siyang nakikinig sa mga pusong handang magsisi. Katulad ng puso ni David, katulad ng puso ni Elias, na laging nananalangin ng may pagsisisi at pag-amin. 
Ang repentance, kapatid, hindi lang yan yung lumapit ka dahil nag-altar call. Yun na yun, no. Repentance is our everyday lives. Yes. Amen. Elijah's example. This is a challenge para sa atin. No? Challenge to. DOCGN. Sa, sa oras na ito. To seek a closer relationship with God so that we can experience His power sa buhay natin. 1 John 5.14-15 This will be the last two verses. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Praise the Lord. Kasi nga, kilala mo na ang Diyos eh. Tama ang panalangin mo ngayon. Bakit mali ang panalangin ng ilang mga tao? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Bakit tama ang panalangin ni David at ni Elias? Dahil kilala nila ang Diyos. He's sick His righteousness, His kingdom. Amen. At dahil alam natin pinapakinggan nga niya tayo, ang sarap eh, no? Yes. Yes. Kaya natin, ulitin ko nga. Yes. Dahil alam natin pinapakinggan nga niya tayo, is the Lord. Alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen. Alam natin niya, mga kapatid. Deep in your heart na ikaw kapag nanalangin, mararamdaman mo yan eh. Na alam mong naranig ka ng Lord? Na alam mong hindi hanggang kisa mi lang yan panalangin mo? You know that you know. Because you know your God. Amen. Amen. We can trust na sasagutin ng Diyos sa ating mga panalangin. Yung the best answer ang ibibigay sa atin. Because the prayer of a righteous man availed much. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Salamat sa mensahe ng Diyos sa umaga nito. And now, on this moment, mga kapatid, I want to invite you in this prayer. It's between you and the Lord. Diba? Kung merong mga unconfessed sin, mga hindi pa natin napagsisihan, the Holy Spirit is speaking to you right now. It's convicting you right now to break down that pride, to break down that bitterness, and surrender your heart unto the Lord. Amen. It's all about Jesus. It's all about His plan. It's not about our agenda. It's all about His will. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ama namin, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong takilang katapatan mula pa noon hanggang ngayon magpakailan man, Panginoon, na hindi ka nagbabago anumang sitwasyon namin dito sa mundo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na lagi mo kaming sinasamahan sa bawat laban namin, sa mga pagsubok ng buhay, sa mga pagharap namin sa mga iba't ibang klaseng problema. Lord, Ikaw ang aming muog at sandigan. We declare that the source of our strength comes from You. You are our strong tower, Lord God. In Your presence, Lord God, we experience Amazing love, Panginoon. Forgiveness. We experience healing. We experience transformation of lives, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Right now, Lord God, we pray, search our hearts today. Search our hearts today. Search our motives. Search our minds, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang higit na nakakaalam, Panginoon, kung sino talaga kami. And Lord, we confess to you, Lord. We confess our sins. 
Kapatid, the Lord is looking into your heart right now. The Lord is asking you to confess it. Give it to God. Surrender it to God. Salamat, Panginoon. Right now, Panginoon, we ask forgiveness. Ningin namin ang kapatawaran, Panginoon. Ano mong bagay na inisip namin, na salita namin, na gawa namin, Panginoon, na hindi ayaw sa iyong kalooban, patawarin mo kami, O Diyos. Patuloy ang iyong banal na Espiritu ang nauna sa aming buhay, sa aming mga desisyon, Panginoon. Lord, lead us in your path of righteousness. We pray, Panginoon, we ask for wisdom, we ask for guidance, we ask for your protection, Lord God. Lord, nakikita mo ang mga anak mo narito, Panginoon, tinataas ko sa iyo ang mga anak mo narito. Right now, Lord God, I submit to you, DOCGM, Panginoon, each and every family, we submit to you, Panginoon, let your will be done, Panginoon. In this ministry, Panginoon, let your will be done, Lord God. And we know, Panginoon, meron ka nang inalaan para sa ministry nito, Lord God. Nais mong ipagawa sa amin, Panginoon, so we can claim your promises. Salamat, Panginoon, sa mga opportunity. Salamat, Panginoon, right now, can you claim namin ang victory? Salamat! sa araw-araw. We bring back all 